Goeiedag en weer eens baie welkom hier by Alberton Levenscentrum en ook aan al ons kijkers. Het is goed dat jy weer ingeskakel het op die woord, ons eredienst tyd saam. Nou ons is bezig met de reeks wat handel oor levensverse. En vandag gaan ons kyk na iets van wie, wat, waar is rechte lewe. Maar voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam en kom ons maak saam sy naam groot. Ik moet vir u sê, ek geniet hier die reeks oor levensverse um, eindelijk te veel. Want soos wat ek deur het gaan onthou, ek verse in my leven, my 20 of wat jaar wat ek al hier het dien, wat hier die verse so inpak in my leven gemaakt het. Ek onthou seisoene in my leven, ek onthou groot vraagstukke in my leven, waar ek, waar ek verward was, die mekaar was, en waar skrif gekom het, of van een vriend af, of een preek af, een serie wat ek geluister het, of iets soos dit, waar skrif in my leven ingekom het, en hoe hy net vir my richting gee, duidelijkheid gee, hoe hy kalmte in my hart bring van, nou verstaan ek. So, hierdie reeks oor levensvers het, het soveel opgewondenheid weer en excitement in my leven losgemaakt om bybel te lees. Dat, dat ek lees nou met de met nieuwe motivering weer die bybel van, ek wonder wat hierdie levensvers, hierdie seisoen, sy levensvers in my leven. Ek onthou een ruk terug, een hele paar jaar terug, ek en Wiki was omtrent net getrouwd gewees en ons het bykie vakantie gehou by familie en so aan en, en toe die vraagstuk uitgekom van wat is kwaliteit lewe? Nou, nou kom ek gee hulle meer achtergrond, my male, my sis jylle of my een sis jylle, bly in George, daar teen die berg en die mooie see en die perfecte weer en net alles is so fantastisch, hulle, en hulle vertel van hulle, kwaliteit lewe wat hulle het. My anders is jylle, bly weer in Stellenbosch. En as jy nog iets weet, nee, ons Stellenboschers, dink ons, ons het die berge design en al die goed gedoen, ons het drijwe uitgevind, ons het wijn gemaakt, alles, mien dan met Jesus wijn gemaakt, maar kom ons los het daar. Um, hulle praat van kwaliteit lewe. Nou ek en Arme Wiki, ons bly in Galteng. En allemaal vertel van hulle kwaliteit lewe, en my vrou begin vir my sê, gaan ons ons kinders hier groot maak, want ons soek kwaliteit lewe. En het was verlang, was het so iets van een buzzword, die heel tyd in ons gesin. Waar is kwaliteit lewe? Nou, my skoon ouwers, weer wikies ouwers, hulle het een plaas in Vryburg. En wanneer ons daar is, dan hoor ons hoe die plaas lewe, kwaliteit lewe. Skinners speel in die grond, paie, rijfets, gaan melkie beeste, gooi kost vir die hoeners en al die goed. En dis kwaliteit lewe. Uiteindelik, toe sit ek met die vraag, so dis net mense wat by die see blij, een berg het, wei net en op een plaas blij, dis net hulle wat kwaliteit lewe het. Die arme ons, hier in Galteng, ons het geen kwaliteit lewe nie want ons uiterlijke omstandighede is nie reg vir kwaliteit lewe nie. Nou, ons het daar gelaag en gaan nou bykie meer met jou daar praat, maar het jy al gewonder, wat is kwaliteit lewe? Is dit een plek? Is dit een klimaat? Is dit een wind, een weer? Is dit bome, berge? Wat gee kwaliteit 
leven. Um, ek denk nog een buzzword voor baie van ons in Zuid-Afrika is, een veilige leven. Wat is een veilige leven? En allemaal soek veiligheid vandag hier in Zuid-Afrika. En ons spandeer duisende rande aan veiligheid. Nou, weer een keer, my gesin kom na my toe en ons soek veiligheid. Kleinkinderkies wil speel en laag, ons wil nie altyd dieren sluit, alarms aan sit en al die gaas nie. So ons gaan toe en ons gaan koop van die dierste standplaase en die grootste komplekse, met die hoogste mire, met die meeste lichte en die meeste wachte en al die goed, want nou het ons een veilige lewe. En so is daar elke nou en dan druk op jou en my lewe vir lewe. Die mense vraag, wat is lewe? Wat is kwaliteit lewe? Wat is een veilige lewe rechtig vandag? Nog iets wat uitgekom het, en dis baie meer in die self-help boeke, is vervulde lewe. Wat doen jy elke dag met jou lewe? Lewe jy een vervulde lewe? Lewe jy jou passie uit? Lewe jy jou energie uit? Geniet jy dit om wakker te word elke ochend en sien jy uit na die dag en sien jy een lied in jou hart oor hoe lekker die lewe is? Groot baswoord, het jy een vervulde lewe, kwaliteit lewe, veilige lewe? Nou, ek onthou, soos hierdie vraag aangehou het, het ek al hoe meer die vraag vir die heren begin vraag. Heren, ek soek een veilige lewe. Heren, ek soek een kwaliteit lewe hier op aarde. Ek soek een vervulde, passievol lewe, vol energie en, en joy en al die goed van, dit is een goeie lewe wat ek leef. En toe begin die vraag, wat is dit? Waar krij ek dit? Wie het dit? En wie het dit nie? En wat is die leen en wat is die waarheid? Want baie mense praat van kwaliteit leven, maar dan is dan nie een kwaliteit leven nie. Hulle dink hulle het een uiterlijke kwaliteit leven, maar innerlijk is daar nog steeds gejaag, innerlijk is daar nog steeds ontevredenheid, innerlijk is daar nog steeds nie die vrede in die binneste teenoor wat rechtig tel nie. So ek het rechtig begin worstel, met wat is kwaliteit lewe, rechte lewe, vol lewe, energieke lewe, en wat is die leen? Wie sê hulle het het, maar eindelijk het hulle het nie, en wie sê hulle het nie, maar eindelijk het hulle het. Ek sal nooit vergeet nie, in hierdie tyd, sit ek een dag boe uh, in een plaas in Stuitlerville, so op een watertank plek, en ek is heel hoog boe al die bome en al die goed, en, en ek hoor um, van die plaas werkerse kinders, ek hoor hulle lach in die grondpad, en ek draai om en ek kyk hoekom lach hulle so, want hulle lach uit hulle maag uit, hulle, hulle lach die aansteeklike lach, en ek kyk toe wat hulle doen, hulle hardloop met stikkende tekkies, en speel met een gebreekte fiets, en een papbal, speel hulle een type sokker, jaag mekaar op en af, en ek sit en kyk aan haar, en ek besef iets van, weet jy, daar is twee kinders, hulle het nie Puma tekkies aan nie, hulle het daar nie Nike's nie, hulle het nie die beste brands nie, die fiets waarmee hulle speel, sy bande is nie hard gepompt nie, en teendeel sy wiele bakkel, en is geroes, en is, hy, hy, hy kan eindelijk nie rui nie, die bal wat hulle rondskop, is nie die dierste, mooiste, perfect ronde, en teendeel hy is pap en stikkend, Hulle het niks uiterlik wat blijdschap en kwaliteit en vrede en geluk moet bring nie. Maar hulle lag harder as wat ek baie ander rijk kinders al gehoor lag het. En daar besef ek iets van, weet jy, kwaliteit leven is iets innerliks. Het is nie een plek nie, het is nie omstandigheid nie, het is nie een besitting nie. Kwaliteit leven is iets van wie ek is veiligheid, weer een keer, ek, ek en my gesin bly in een baie veilige complex, ons het geen inbraak al vir jare by ons complex nie, maar weet jy, as jy RI complex uitraai, kilometer verder, dan is ons in een gevaarzone, dan is daar al hoeveel inbrake by die petrolstasie of winkelcomplex of wat geweest. en veiligheid is net de illusie, Niks en niemand kan my veilig hou nie. Ek moet in my hart veilig wees. Ek moet weet wie kyk na my, wie sorg vir my. En so het ek dier die lewe nou al een paar keer gesien, dat dier die innerlijke lewe na wat ek soek, is nie al hier die uiterlijke omstandighede nie, dis iets binnenkant. En toe kom hier die lewensversie weer by my op, 1 Johannes 4 vers 12, 
wat ek as tiener soveel keer vir jong mense gepreek het, wat uit gebroke huise uitkom, wat uh, swaar kry op school, wat nie gekies is vir die eerste span. Ek onthoud toe ek hierdie versie die eerste keer gepreek het, was het iets van een vlaag van depressie onder jong mense oor examen en sport en boyfriend, girlfriend, alles wat nie werk in hulle leven nie, huise wat nie werk nie. Toe preek ek vir hulle hierdie versie, 1 Johannes 4 vers 12. Hy wat deel het aan die soon, het nou reeds die eeuwige lewe. Wie nie deel het aan die soon van God nie, het ook nie deel aan die eeuwige lewe nie. Die ou vertaling sê dit so iets, hy wie die soon het, het die lewe. Hy wie die soon nie het nie, het nie die lewe nie. Jy sien, waar le kwaliteit lewe? Het le in jou verhouding met God. En as jy nie die seen het nie, het jy nie die lewe nie. Al het jy die berg, al het jy die wijn, al het jy die see, al het jy die plaas, as jy nie die seen het nie, het jy net een skyn lewe. Jy het net iets wat voorgeet, dis vir jou lewe, en het geef vir jou blijdskap, en het geef vir jou vreugde, maar daar is so wankelrig, dit verander in sekondes, in mensese levens. Jy sien, net die seen het lewe lewe, net die seen geel lewe, en Jesus het het oor homself gesê, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, net by Jesus is lewe, nou ons gaan nou bykie praat oor, hoekom net by die seen, maar ek wil eerst sê, jy moet hierdie punt vastmaak by jou, hy wie die seen het, het die lewe, met dan voor hy wie een verhouding met Jesus Christus het, hy het Hy het die antwoord buiten hierdie wereld. Hy het die antwoord wat nie gekoppel is aan omstandighede, aan geld, aan siekte, gezondheid, hiewelik, dood, lewe. Hy het die lewe buiten hierdie lewe. Het hy die eeuwige lewe wat binnen in hom vasthou. En hy wie die see nie het nie, hy het die lewe nie. Maak die saak hoe vol is die bankrekening nie. Maak die saak hoe mooi is die huis en hoe groen is die gras en hoe perfect is al die uiterlijke omstandighede. As jy nie hier die innerlijke vrede binnen in jou het nie, is daar een gejaag, daar is een gemis, daar is een soeken na my doel op aarde, my bestaansrecht op aarde, daar is een worsteling hier binnenkant. Maak die saak van die uiterlijke omstandighede nie. Wie is God? Wie is ek? Waar pas ek in? As ek nou sterf, gaan ek jimmel toe of hel toe? Is daar een God? Al die klas van vraag. So lang as wat die worsteling binnen in die mens is, is daar nie lewe nie. Nou, hoekom is het dat net die seen kan lewe gee? Wel, Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom tot die vader, sonder dier my nie, of behalwe dier my nie. Jy sien, wat is lewe? Lewe hier in jou binneste is die vaste wete, weet my gemaakt, hoekom is ek gemaakt, waantoe is ek op pad, waar gaan ek op eindig. Dis lewe, om te weet waar kom ek vandaan, waantoe is ek op pad, weet my gemaakt, vir wat te doel is ek gemaakt, en waar gaan ek op eindig. En dis al die vraag van die lewe. En Jesus sê, jy kom net by die vaderheid dier hom. Net die vader het die antwoorde van hy vraag. Nee, die vader kan vir jou lewe gee. Die vader kan vir jou sê, hoekom het ek jou gemaakt? Wat is jou doel op aarde? Wat wil ek jy moet jy bereik? Waar gaan jy opeindig in jou lewe? Nee, die vader kan hy antwoorde vir jou gee. En nee, die seen kan jou na die vader toe neem. Dat is nie een ander pad na die vader toe nie. En soveel keer probeer ons ander pad, nee. Soveel keer dink ons die lewe is een plek. Ons dink veiligheid is een sekuriteitswag. Ons dink kwaliteit is een omstandigheid. En al daar is eindelijk leens, want hulle kan nie hierdie innerlijke vraag beantwoord nie. En jou grootste behoefte op planeet aarde is vir innerlijke antwoord. Kom, ek sê vir jou, en hierdie vraag daar baie by my opgekom, wat van kinders in oorlog lande? Wat van kinders in verskrikkelijke hartseer en armoede? Wat van kinders wat nie het wat ek en jy het nie? Beteken dat hulle kan glad nie gelukkig wees as hulle uiterlijke omstandighede nie soos ons in is nie? Absoluut nie. Daar is kinders, daar is mense met haaglijke omstandighede 
maar innerlijke kracht, innerlijke blijdschap, innerlijke opgewondenheid, aansteeklijkheid. Um, so een maand of wat terug, twee was die Paralympische Spelen. Het jij dat leven gezien? Ik bedoel, hij het die gezondheid wat bij van ons het niet. Hij het niet al die leren maten niet. Hij het niet bij geboorte die tien toen en die tien vingers geteld wat ons sê die real is voor gelukkigheid niet. Maar jij dat leven gezien? Ik bedoel, dat is aansteeklijk. Jij kijkt naar het programma dan denk jij, hier is het ek. Kijk wat bereik hulle. En dit is een aansteeklijke leven wat wijs. Leven is innerlijk. En daarom, net die zien het leven. Hoor wat ze leven, geer die zien vir jou. Johannes 10 vers 10 sê, Die dief kom vir niks anders as om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Die dief, die duivel, die vijand, het gekom te slag, steel en te verwoest. En dan sê Jesus, ek het gekom, so dat hulle lewe kan hee, ja, so dat hulle dit oorvloedig kan hee. Jesus sê, ek kom en ek geef vir jou lewe, maar ek geef vir jou een oorvloed. Ek geef vir jou van hierdie innerlijke lewe, wat aansteeklik is, want jou verhouding met God, jou skepper, is reg. Zolang is wat hij verhouding nie reg is nie, leef je met vrees, leef je met angst, leef je met wonder, met twijfel, maar als je hier die innerlijke leven in jou het, Christus leven in jou het, dan weet je wat jou doel, jou plek, jou verhouding, en wie God is in jou leven. Ik al sluit af met die laatste vers oor leven, Johannes 17, 3 sê, en die inhoud van die eeuwige leven is dat, hulle i ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat dier u gestuur is. Jesus sê, die eeuwige lewe, is dat jy God ken, die een wat jou geskap het, die een wat jou gemaakt het. Nou kom ons, kom ons sluit pikkie persoonlik af, wat sy lewe beleef jy vandag? Gejaagde lewe, moedeloose lewe, is jy op soek na kwaliteit lewe, veilige lewe, is jy op soek na die vervulde lewe, is nie in een plek nie, is nie in een verhouding nie, is nie in een vriendskap nie, is nie in geld nie, is nie in een lichaam nie, dit is hier binnenkant, in jou verhouding met Jesus. Het jy al vrede gemaakt met jou skepper? Het jy al vrede gemaakt met God? Het jy al Jesus' uitnodiging gehoor, van kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou ris en lewe gee? Het jy lewe vandag, kwaliteit lewe, rechte lewe, is net in Christus. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Jesus, die voorbeeld van een lang geslag vir my. Jesus, die redde was die prijs vir jou en my. Ons bid nou saam vir mense wat sê, Andries, ek is op soek na die kwaliteit, werkelijke, innerlijke lewe, wat net Jesus my kan gee. Kom ons bid het saam. Jemalse Vader, baie dankie vir Jesus. Jesus wat gekom het en lewe vir ons kom demonstreer het, maar ook kom uitdeel het. Dankie vir die eeuwige, werkelijke lewe wat ons nou kan ervaar. 
Ik bid voor elke persoon wat worstel met schuldgevoel, worstel met wat leven, was leven, ek zoek leven. Dank je dat ik vandaag leven gee aan elkeen wat ik aanneem. Dank je daarvoor in Jezus' naam. Amen.